আসসালামু আলাইকুম নিউ কমার্স কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি নাজমুল হাসান শরীফ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন নিউ কমার্স কোচিং এর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যা অধ্যাটির নাম হচ্ছে জাবেদা আজকে তার পঞ্চম পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিষয়টি হচ্ছে ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে তাহলে চলো শুরু করা যাক ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোট তোমাদের পরীক্ষায় অনেক বেশি আসে তো অনেক শিক্ষার্থী আছে যে কখন ডেবিট নোট তৈরি করতে হবে আর কখন ক্রেডিট নোট তৈরি করতে হবে এটার পার্থক্যটা আমরা কি করতে পারি না বুঝতে পারি না তো আজকের এই ভিডিওটি দেখলে আশা করি তোমাদের এই সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কখন ডেবিট নোট তৈরি করবা আর কখন ক্রেডিট নোট তৈরি করবা এটা বোঝার জন্য তোমাকে দুইটা লাইন মনে রাখতে হবে মানে সংজ্ঞা মনে রাখতে হবে তো দেখো ওই দুইটা সংজ্ঞা কিন্তু আমি বোর্ডে লিখে রাখছি এখন আমি তোমাদের কি করব বুঝিয়ে দিব তো দেখো এই জায়গায় লিখছি নোট দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডেবিট নোট আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট নোট তো কখন আমি ডেবিট নোট তৈরি করব আর কখন আমি ক্রেডিট নোট তৈরি করব তো তোমরা দুইটাকে এক মনে করতে পারো না দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমি লিখছি ডেবিট নোট ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়ার সময় যে নোট প্রস্তুত করতে হয় তা হলো ডেবিট নোট আমি যখন একটা পণ্য ক্রয় করব তখন ওই পণ্যটা যখন আমি ফেরত দিয়ে দিব তখন আমি যে নোট তৈরি করব তা হলো ডেবিট নোট তাহলে মনে রাখবা কি পণ্য ক্রয় করার পর যদি আমরা ফেরত দিয়ে দেই তাহলে অবশ্যই তার জন্য কি নোট তৈরি করব ডেবিট নোট তৈরি করব এখন তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো যে ক্রেডিট নোট কিভাবে হবে দেখো এই জায়গায় লিখছি ক্রেডিট নোট বিক্রয়কৃত পণ্য ফেরত আসলে যে নোট প্রস্তুত করতে হয় তা হলো ক্রেডিট নোট কারণ আমি যখন কারো কাছে পণ্য বিক্রয় করব ওই ব্যক্তিটা যখন আমাকে পণ্য ফেরত দিয়ে দিবে তখন আমি যে নোট তৈরি করব সেটা হচ্ছে ক্রেডিট নোট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় যদি কোনো এনসি দিয়ে বলে যে তুমি একটা নোট প্রস্তুত করো এখন তুমি কিভাবে বুঝবা যে তুমি কি ডেবিট নোট প্রস্তুত করবা নাকি ক্রেডিট নোট প্রস্তুত করবা লক্ষ্য করবা যে এন্ট্রিটা দিয়ে তোমাকে নোট প্রস্তুত করতে বলছে ওই এন্ট্রিটা কি ক্রয় করে পণ্য ফেরত দিছি নাকি বিক্রয় করার পর পণ্য ফেরত আসছে যদি আমি ক্রয় করার পর পণ্য ফেরত দিয়ে দিই তাহলে অবশ্যই ডেবিট নোট আর যদি বিক্রয়কৃত পণ্য আমার কাছে ফেরত আসে তাহলে অবশ্যই কি ক্রেডিট নোট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই দুইটার পার্থক্য তোমরা বুঝতে পারছো তো এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন যে কিভাবে একটা নোট প্রস্তুত করব তো এখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের বইয়ের একটা ডেবিট নোট প্রস্তুত করে দেখাবো তো দেখো কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় এখন আমি তোমাদেরকে একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করে দেখাবো তো কিভাবে ডেবিট নোট প্রস্তুত করতে হয় একটু মনোযোগ দাও তোমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি যে প্রশ্নটা এখন সমাধান করে দিব এই প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চার নম্বর সৃজনশীলের গ নম্বর প্রশ্নটা দেখো এই জায়গায় বলছে যে উপযুক্ত তত্ত্ব হতে একটি ডেবিট নোট প্রস্তুত করো কিন্তু তারা বলে দেয় নাই যে কোন তারিখের এন্ট্রিটা দিয়ে আমরা ডেবিট নোট প্রস্তুত করব তাহলে আমরা কি করব উপরে যে এন্ট্রিগুলো আছে এই এন্ট্রিগুলোর দিকে আমরা একটু লক্ষ্য করব যেই এন্ট্রিটা আমি ক্রয় করে ফেরত দিয়ে দিছি ওই এন্ট্রিটা দিয়ে আমি কি করব ডেবিট নোট প্রস্তুত করব বুঝার জন্য আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে দেখবা যেই এন্ট্রিটার সাথে ডেবিট নোট নং লেখা আছে ওই এন্ট্রিটা দিয়ে আমরা কি করব ডেবিট নোট প্রস্তুত করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো উপরে যেই এন্ট্রিগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে জুলাইয়ের বিশ তারিখে বলছে কম্পিউটার নষ্ট থাকায় রাজু কম্পিউটারকে তিনটি কম্পিউটার ফেরত প্রদান তো তোমরাই বলো আমি যে রাজু কম্পিউটারকে কম্পিউটার ফেরত দিছি নিশ্চয়ই আমি রাজু কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার কী করছিলাম ক্রয় করছিলাম কারণ আমি যদি রাজুর কাছ থেকে কম্পিউটার ক্রয় না করি তাহলে কি আমি রাজুকে ফেরত দিতে পারবো না পারবো না তাহলে অবশ্যই জুলাইয়ের বিশ তারিখের এন্ট্রিটা দিয়ে আমরা একটা কি তৈরি করব ডেবিট নোট তৈরি করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিভাবে করতে হবে দেখো সবসময় ডেবিট নোট করো ক্রেডিট নোট করো চালান করো ক্যাশ মেমো করো ডেবিট বাউসার ক্রেডিট বাউসার তুমি যেটাই প্রস্তুত করো না কেন সর্বপ্রথম ঠিক মাঝখানে তুমি উদ্দীপক মানে প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখবা আর এই প্রতিষ্ঠানের নামটা তুমি কোথায় পাবা উদ্দীপকে তো দেখো এই জায়গায় দেওয়া আছে মিস্টার খান কম্পিউটার এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের নাম আমি লিখলাম মিস্টার খান কম্পিউটার
সব সময় আমরা কি করব এই উদ্দীপক থেকে প্রতিষ্ঠানের নামটা বাহির করে নিব নেওয়ার পর এটা ঠিক মাসখানি লিখব তার ডান পাশে আমি লিখব তারিখ কোন তারিখটা লিখব যে তারিখে আমরা পরীক্ষা দেব ওই তারিখ না যে তারিখের এন্ট্রিটা দিয়ে আমি ডেবিট নোট করব ওই তারিখটা তাহলে এই জায়গায় বলছে বিশ জুলাই জুলাই মানে সাত মাস তাহলে দুই হাজার সতেরো এবার তুমি তার বাম পাশে চলে আসবা আসার পরে যেহেতু আমরা ডেবিট নোট করতেছি তাহলে আমরা লিখব ডেবিট নোট নং তো ডেবিট নং কত এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকব তুমি খুঁজে বাহির করে নিবা তো ডেবিট নোট নং হচ্ছে পাঁচশো এক ঠিক তার নিচে আমরা লিখব প্রাপকের নাম কেন প্রাপকের নাম লিখব কারণ আমি যখন পণ্যটা ফেরত দিয়ে দিতেছি তখন এই পণ্যটা কিন্তু একজন ব্যক্তি পাইতেছে তো যে পাবে সে কি প্রাপক তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখব প্রাপকের নাম প্রাপকের নাম তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জায়গায় প্রাপকের নামটা হচ্ছে রাজু কম্পিউটার কারণ আমরা কাকে ফেরত দিতেছি রাজু কম্পিউটারকে তাহলে লেখলাম রাজু কম্পিউটার ঠিক তার নিচে আমরা লিখব ঠিকানা যদি ঠিকানা দেওয়া থাকে লিখবো আর যদি ঠিকানা দেওয়া না থাকে তাহলে ডট ডট দিয়ে রেখে দিব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারপর যেটা করতে হবে ঠিক মাঝখানে তুমি যেটা করো সেটা লিখবা তুমি কি করতেছ ডেবিট নোট তাহলে তুমি সুন্দর করে লিখবা ডেবিট নোট করার পর এটাকে আমরা কি করব একটা বক্স আকারে রাখবো এবারও আমরা ঘরটা করি কিভাবে ঘর করবো একটু লক্ষ্য করো প্রথমে দিব আমরা তারিখ তারপরে দিব বিবরণ ধর পরিমাণ মোট টাকা তাহলে দেখো আমরা প্রথমে লিখলাম তারিখ তারপরে লিখব বিবরণ তারপর লিখব দর টাকা তারপর লিখব পরিমাণ তারপরে কি লিখব মোট টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কয় তারিখের এন্ট্রিটা করতেছি দুই হাজার সতেরো সালের জুলাইয়ের বিশ তারিখ আমরা কাকে পণ্যটা ফেরত দিছি রাজু কম্পিউটারকে কেন দিছি কম্পিউটার নষ্ট থাকার কারণে তাহলে তুমি এই জায়গায় লিখবা বিবরণটা সংক্ষেপে লিখলেও হবে আমি লিখলাম কম্পিউটার ফেরত প্রদান কম্পিউটার ফেরত প্রদান এবার আসো আমি যে রাজু কম্পিউটারকে ফেরত দিছি কম্পিউটার কয়টা কম্পিউটার ফেরত দিছি তিনটা তাহলে পরিমাণের ঘরে লিখে দিলাম তিনটা কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি যে তিনটা কম্পিউটার ফেরত দিছি এই জায়গায় কিন্তু লেখা নাই যে কয় টাকা করে ফেরত দিছি তাহলে তোমরা বুঝবা কিভাবে মনে রাখবা তুমি রাজুর কাছ থেকে যত টাকা দিয়ে কিনছো প্রতিটা কম্পিউটার যত টাকা দিয়ে ক্রয় করছো ঠিক তত টাকা করেই তুমি তাকে কি করবা ফেরত দিবা তাহলে আমি রাজুর কাছ থেকে প্রতিটা ক্রয় করছিলাম চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে ফেরত দেওয়ার সময় আমি কয় হাজার টাকা করে দিব চল্লিশ হাজার আমি কি বেশি দিব না কম দিব তাও না এরপর কি করবা তোমরা এই দুইটা গুণ দিয়ে জায়গায় বসাবা দুইটা গুণ দিলে হবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা যখন আমি রাজু কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার ক্রয় করছি ঠিক রাজু কম্পিউটার তখন কিন্তু আমাকে বার্তা দিছে কয় পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তো এই যে রাজু কম্পিউটার আমাকে পাঁচ পার্সেন্ট বার্তা দিছে এখন ফেরত দেওয়ার সময় ঠিক ওইটা থেকে বার্তা কি করতে হবে বাদ দিতে হবে তাহলে তোমরা লিখো বাদ কার বাড়ি বার্তা কয় পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তো এই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার উপর যদি আমি পাঁচ পার্সেন্ট ধরি তাহলে আমার কয় টাকা বার্তা আসবে ছয় হাজার টাকা তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিও তাহলে আমি লিখলাম এই জায়গায় ছয় হাজার টাকা তাহলে বিয়োগ করলে আমার আসবে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা এটাকে আমি কি করে দিব ক্লোজ করে দিব এই যে যেই টাকাটা আসবে যোগ বিয়োগ করার পর লাস্ট যে রেজাল্টটা এটাকে তোমরা সবসময় এই জায়গায় কথাই লিখবা তো আমি এই জায়গায় লিখলাম কথায় এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা
টাকা মাত্র লেখার পরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবসময় এই পাশে ডেবিট নোটের সময় তুমি একজন একজন ব্যক্তির স্বাক্ষর দিবা ওই ব্যক্তিটা হচ্ছে ক্রয় ব্যবস্থাপক মনে রাখবা ডেবিট নোটের সময় আমরা কার স্বাক্ষর দিব ক্রয় ব্যবস্থাপকের তাহলে আমি এই জায়গায় লিখলাম ক্রয় ব্যবস্থাপক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা কিভাবে ডেবিট নোট প্রস্তুত করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেস তো যদি আমি ক্রেডিট নোট তৈরি করতাম ঠিক এই জায়গায় তখন কি লিখতাম ক্রেডিট নোট লিখতাম আর এই জায়গায় লিখতাম ক্রেডিট নোট নম আর এই জায়গায় একজন ব্যক্তির স্বাক্ষর হতো তখন হয়তো কার স্বাক্ষর বিক্রেতার স্বাক্ষর মানে বিক্রয় ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তুমি যদি ডেবিট নোট পারো তাহলে অবশ্যই তুমি ক্রেডিট নোট তৈরি করতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এই জায়গায় যদি আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি এই ভিডিওটি তোমাদের একটু উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে একটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের মাঝে যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করোনাই তোমাদের যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম